Kartika reached? No, I am also waiting for her. I checked in the office. She isn't there. And her phone is also not reachable. Has she left town by any chance? No, all her things are here. Okay. Just ask her to call me when she comes okay, home. Okay, I'll definitely tell her. Okay. Okay. Bye. Hmm. Kartika is not lifting the phone. I don't know what happened to her. If in case I couldn't meet her before early morning means what will happen? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഇത് കാർത്തിക എന്റെ ഇതിനാണ് ഇതാണ് നിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് നിങ്ങളെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ഇവള് പറയാറുണ്ട് അട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചെന്നൈയില് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സില് ഓ ലാസ്റ്റ് ബോളില് സിക്സർ അടിച്ചില്ലേ അയാളല്ലേ നിങ്ങള് പക്ഷെ ടിവിയിൽ കണ്ടപ്പോ കറുത്തിട്ടായിരുന്നല്ലോ ആന്റി അത് ബ്രാവോ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലെയർ ഇവ ഇപ്പോഴാണ് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ സാരമില്ല വേഗം നിങ്ങളും ചേരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നത് വരൂ ഇല്ല ആന്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ ഇവള് ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്നത് മോൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ബസ്സിലാമേ അപ്പൊ നിങ്ങളോ അപ്പൊ ഞാനും ബസ്സിൽ തന്നെയാ ഇവിടെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അതെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അയാൾ ഇവിടെ ആ എത്തിയല്ലോ എന്താ ഭൈ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലോ ഇന്ന ഇതിൽ എട്ട് കോടി ഉണ്ട് ബാക്കി പൈസ ഡയമണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഡയമണ്ട് സപ്ലൈ കയ്യിൽ കിട്ടുക രണ്ടാഴ്ചയാവും എന്തിനാ രണ്ടാഴ്ച തൂത്തുക്കുടി എസ് പി കുറച്ച് കടുപ്പമാ പിള്ളേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പുതിയ പിള്ളേരെ ഇറക്കണം ആ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം ഇത്തവണ അമൗണ്ട് കുറച്ച് വലുതാ അത് നിങ്ങൾക്കാ എനിക്കല്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ സാധനം നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് ശരി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ ഈ സിയറിലേക്ക് വിട്ടോ തിയേറ്റർ പോയപ്പോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതിനെന്തിനാ ഇത്ര ബിൽഡപ്പ് എന്തൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അമ്മോ കണ്ടോമാരെ മീറ്റിംഗ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങുന്നു സാർ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇത് ഓഫീസ് താനെന്താ മറന്നുപോയോ സാർ എന്താ കാര്യം ജോലി സ്ഥലത്ത് പെമ്പിളടുത്ത് നിന്ന് പത്തടി മാറി നിൽക്കണം എങ്കിലേ പണി മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുള്ളൂ അതെ സാറേ ഇപ്പോഴൊക്കെ പെമ്പിളർ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ പണിയാ ഐ എം സോറി സാർ യു കാൻ ഗോ താങ്ക് യു സാർ ബിൽസ് റെഡി ചെയ്തോ ഇല്ല എന്താ മൂന്ന് 
മൂന്ന് കോടിയുടെ പർച്ചേസിന് എട്ട് കോടിക്ക് ബില്ല് ചോദിച്ചാൽ ആരാ തരിയാ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇല്ലീഗൽ ഡയമണ്ട്സാ ഇനിയിപ്പോ എന്തി അറിയില്ല ആ വിശ്വനാഥൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മേലിൽ ഭയങ്കര ഡൗട്ടില്ല വൺ വീക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നോക്ക വരുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സാർ ഹലോ സാർ ഇരിക്കോ യാ എന്താ സഞ്ജയ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എല്ലാ ബിൽസും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നേക്കാം സാർ എനിക്കിത് എന്തോ ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സംതിങ് ഈസ് റോങ് സാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഹലോ ആ ബോസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബോസ് ബോസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോസ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ചന്ദ്രു എനിക്കെന്തോ സഞ്ജയിനോട് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ വലുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സിറ്റൗൺ സിറ്റൗൺ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് ഡയമണ്ട് കമ്പനി ഈ വർഷത്തോടെ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പക്ഷേ ഇത് മതിയാവില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ആവണം അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥ് ഈ ആഴ്ചയോടെ റിലീവ് ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രു ആണ് വരുന്നത് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രു ഈസ് എ വെരി സിൻസിയർ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് സഞ്ജയ് ഓഫ്കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാകും മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ താങ്ക് യു സാർ ഐ തിങ്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത് എന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രുവിനെയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം അടിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തന്നൂടെ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ സംഭവിക്കില്ലേ വീട്ടില് അനിയത്തി കല്യാണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷമെങ്കിലും വേണോടാ ബച്ചു എന്റെ പണി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ളതാ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാടാ ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ചെലവിന് തന്നെ തികയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ വല്ലവരും കടമെങ്കിലും തരും അറിയാ നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ നീ ഒരുപാട് ദിവസം കൊണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്ക ചേർത്ത് വിട്ടേക്കാം ശരി പക്ഷെ വിശ്വസ്തമായിരിക്കണം തീർച്ചയായും ഞാൻ ആരെയും ചതിക്കില്ല ഹലോ എനിക്കിട്ട് പണിയാ നോക്കുവാണ് എടുത്ത് കടലി കളയടാ ബോയ് ആ ആസിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറ സലാം ബായ് ബായ് ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാ 
കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് വീട്ടിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് പേരെന്താ പറഞ്ഞ ഷഫീഖ് എന്ന ആ ഷഫീഖ് കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള ജോലിയാ സർക്കാരിന് പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള പണി തന്നെയാ പക്ഷെ ശരിക്ക് ചെയ്ത നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ചതിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കത്തി ഞാൻ പള്ളയിൽ കയറ്റും പിന്നൊരു കാര്യം പോലീസിലെങ്ങാനും പെട്ട ജീവൻ പോയാലും ആരെയും ഒറ്റി കൊടുക്കരുത് എന്തേ ചെല്ല ശരി ആ ശരി ഷഫീഖ് വീണ്ടും പറയുക ശരിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ബായ് പുതിയാളല്ലേ വിശ്വസിക്കാവോ ഇവനെ വിശ്വസിക്കാം ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല അല്ല വലിയ എമൗണ്ട് അല്ലേ അതാ പോലീസിന് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാ അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയൊരാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ പക്ഷെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതും അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാ അല്ലേ അളിയാ പേടിയായിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എടാ ആദ്യമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ ചുമ്മാ പേടിക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും നോക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്റെ പ്രശ്നം എല്ലാം തന്നെ തീരും ഇല്ലടാ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം ഹലോ ഷേറപ്പറ എന്തായി ശരി ഞാൻ വരാം ഇല്ലളിയ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ശരിയാവില്ല ഞാൻ വരട്ടെ ഏ നീ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത ടെൻഷനില്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം നീ പോ മമ്മ ഞാനും സാറെ ഇഷ്ടത്തില്ല മാമനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താ ഞാൻ എന്റെ മോളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരിക സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലിയും ഇല്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ വക വല്ല സ്വത്തും ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല പറയാൻ മാത്രം നിനക്ക് എന്തോ ഉള്ളത് ഇന്ന് എന്റെ മോള് നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെച്ച് കെട്ടിവെച്ചാലേ നാളെ അവള് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ നീ നോക്കിക്കോളും അവളെയും നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പാക്കറ്റ് ഒട്ടിക്കാനിരുത്തും നിന്റെ വീട്ടിലും കെട്ടിക്കാൻ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആദ്യം അവർക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ നോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്റെ മോള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്ഷമിക്കുന്നത് ആദ്യം നീ നിന്റെ അനിയത്തിമാരെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ നോക്ക് പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ശരി നിങ്ങള് പയ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് പറ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യേ ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്താൻ പറ്റില്ല അവളുടെ വിധി പോലെ ഒക്കെ നടക്കട്ടെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇവൾക്ക് കല്യാണം നടക്കില്ല ഇവള് കാരണം ദേ ഇവളുടെ കല്യാണവും നടക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ആരുടെ കൂടിയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചോ അച്ഛൻ കല്യാണം നടത്തി തരും ഏട്ടൻ കല്യാണം നടത്തി തരും എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ കണ്ടില്ലേ അവള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആണുങ്ങളുള്ളപ്പോ ഹ 
എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ കാല് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല ഹലോ ആണോ ഞാനിതാ ഇപ്പൊ വരാം കാർത്തിക്കേ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു അതെ ഡോക്ടർ ഫുഡ് പോയ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ മരുന്നരം സമയത്തിന് കൊടുത്താ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താങ്ക്സ് ശരിയാ നീ വിട്ടേ നീ കിടന്നോ അപ്പഴേ തോന്നി പുതിയ ചെരുപ്പായിരുന്നു പൊട്ടിപ്പോയി പുതിയത് മേടിച്ചാലോ ഇത് മതി നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ തന്നെ നീ എപ്പോഴും നിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണ്ടേ അതല്ല നീ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഞാൻ വരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നീ ക്രിക്കറ്റ് വിടോ പാരാ നീ ക്രിക്കറ്റ് വിടോ ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കോ ടെ സാധനമാ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഭൈ പോലീസിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ പുറത്തൊരു കണ്ണുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്രാവശ്യം നീ പോകുന്നു ശരി ഭൈ നാളെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ വന്ന് പൈസ മേടിക്കണ്ട് എവിടെ പോയി സാധനം മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നമ്മുടെ പിള്ളേരിൽ ആരോ ഒരുത്തനെ പോലീസിനോട് ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അവനാദ്യം തീർക്കണം അനിയത്തിക്ക് നിക്കാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്നാ ഇത് ചെലവിന് വെച്ചോളൂ ആ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഷഫീഖ് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ശരി
വരൂ അങ്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമോളെ മൂത്ത മോളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്ക സുഖല്ലേ ചേട്ടാ സുഖാണ് മോളെ നിനക്ക് സുഖം നന്നായിരിക്കുന്നു സുഖാണ് അങ്ക് അമ്മേ രണ്ട് കോഫിയും കൂടി ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോണോ അങ്ക് വലിയ കുഴപ്പൊന്നുമില്ല ആർക്കാ രണ്ട് കാപ്പി ഓ നിങ്ങളായിരുന്നോ സുഖം തന്നെയല്ലേ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹാർബറിലെ മോളെ ഓക്കെ കേച്ചവാ ആദ്യത്തെ കുറി നിനക്കാ തരുന്നത് എല്ലാരും കല്യാണത്തിന് വരണം ആരും വരാതിരിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോവാനുണ്ട് ശരിയടാ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് തന്നെ കാണാം പറയ സഞ്ജയ് ബൈ ഡയമൻസ് സാധനം ഇന്ന് വൈകിട്ടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്തെത്തും നാളെ കാലത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വേഗം വേണം ബോയ് തന്നത് ഓഫീസിലെ പണോ മാനേജർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേലെ സംശയ സാധനം കാണിച്ചു വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നീ പേടിക്കണ്ടടാ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് ഓക്കെ ബൈ വാ എന്താ പറഞ്ഞത് നാളെ കൺഫേം ആയിട്ട് തരാന്ന ഈ ഡയമൻസിനെ കാണിച്ചു വേണം വിശ്വനാഥന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഷഫീഖ് ഈ പണവുമായിട്ട് നീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകണം ശരി ഭൈ അവിടെ ഈ വണ്ടി നമ്പറിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടാവും അവന്മാരടുത്ത് ഈ പണം കൊടുത്തിട്ട് ഡയമണ്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ശരി ഭൈ ആ സൂക്ഷിക്കണം ചെല്ലേ എന്താടാ എന്ത് പറ്റി ഒരു വല്ലായ്മ പേടിയാവുന്നടാ നീ ഒന്ന് പേടിക്കണ്ടടാ ഇപ്രാവശ്യം നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരാം എന്താ ശരി മച്ചു ഹെഡ്ഫോൺ ഇട്ടോ ഫോൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ശരി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും അവരെടുത്ത് കൊടുത്ത് സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി ശരി മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ പിടിക്കേ മച്ചു വണ്ടി എടുക്കടാ അച്ഛൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അമ്മ പറയുന്ന ഒക്കെ കേൾക്കണം ശരി എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ ഡാ ഇവിടെയോ അതേടാ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാകുമ്പോ ആർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താ മതി ശരി സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഞാൻ വരട്ടെ നീ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോ പോലീസുകാർ മണത്തൂന്നാ തോന്നുന്നത് നീ സൂക്ഷിക്കണം നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും വരുന്നതാണല്ലോ ഇനി എവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരിക്കോ
ചേട്ടാ ബസ് എപ്പ തിരിക്കും ശരി ഏട്ടാ ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എവിടെയാണ് ഇല്ല ഒന്നില്ല ശരി വെക്കാണ് ബായ് സാധനം വെച്ചു പക്ഷെ പോലീസ് പറയുകയുണ്ട് ഇല്ല സാർ സാർ ആള് മിസ്സായി ചുവന്ന തപ്പിയും സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ള ഷർട്ടും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം ചിപ്സ് മാഡം ഫ്രീ ആ മാഡം എനിക്ക് വേണ്ട സാർ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒന്ന് സീറ്റ് മാറി പുറകിലിരിക്കോ ചെന്നൈ തന്നെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു സർ ഇയാളെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കാമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ശരി മോളെ താങ്ക്സ് സാറേ ഇത് അവനെ പോലല്ലേ അവനാണോ അത് അനിയാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബാ ഇങ്ങോട്ട് വടേ എന്നെയാണ് സർ നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാ സർ 
ഇവിടെ ഒരു മറുകുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തഴുമ്പ് ഉണ്ട് എന്താടാ വല്ല വഴക്കം ഉണ്ടായോ സർ ഇല്ല സർ ആക്സിഡന്റ് ആയതാ കൈ പോകടാ ആരെ ബ്ലൈഡ് ഇട്ട് കയറിയല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഡാ സർ ഇല്ല സർ ഒരിക്കൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണതാ സർ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ സർ നിക്കടോ നാളെ ഇൻസ്പെക്ടർ വരും കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി സർ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ട് സർ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർ ബാറിലെ മിക്സറും ചിപ്സ് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് സർ നീ മിക്സറും ചിപ്സും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മരുന്നും കുടിക്കില്ലേ പോയിരിക്കടാ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ഇതോ ചേട്ടാ കാർത്തികേ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നീ ഓക്കെ ആണോ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം നീ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലോ അമ്മയെ കാണാൻ ഇപ്പൊ പോയാലോ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ശരി ഇന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ബൈക്കിൽ പോവാം നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് പറ്റി ആ പൂ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയോ അതെന്താ അല്ല ഈ ശീലങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇതും വേണ്ടേ വേണ്ട ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ല ആന്റി ഹിന്ദു ആണ് അമ്മേ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഹിന്ദു ആണ് എനിക്കറിയാം മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ നീ പൊട്ടും പൂവൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ വെക്കാറുണ്ട് ആന്റി ഇന്ന് ആന്റിനെ കാണാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചാൽസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചാൾസ് എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമേ ഞാൻ നടക്കാറുള്ളൂ പഠിപ്പിലും ക്രിക്കറ്റിലും എല്ലാറ്റിലും 
പക്ഷെ കല്യാണം ഞാൻ തുറന്നു പറയുക ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാ ഞങ്ങളുടെ രീതികളും നിങ്ങളുടെ രീതികളും വെവ്വേറെയാണ് ഞാൻ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകും എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ജീസസ് ആയിരിക്കും ചാൾസും എന്നെപ്പോലെ ആവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയെന്ന് കരുതിയതാ എന്നാ ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ജോലിക്ക് പോകണം പറയുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ നിന്നെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ അവൻ എല്ലാം നിന്നെപ്പോലെയായി മാറിയാൽ ഇവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവനാണ് എന്റെ ലോകം ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് ന്യായമാണോ നീ തന്നെ പറ പറമോളെ അമ്മ എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ പെർമിഷനോ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ ഇവിടെ വിട്ടുകളയുമോ എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആന്റി ഞാൻ വരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്സ് ആന്റി ആന്റിയോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ആന്റിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് സോറി ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഷോറായിട്ട് ഞാൻ വരില്ല വരട്ടെ ആന്റി ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കാർത്തികേ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഐ എം സോറി ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല ഇതോടെ എല്ലാം വിട്ടേക്കാം യോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അമ്മയെ കൺവിൻസ് ചെയ്തോളാം അമ്മയുടെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് അത് നീ നന്നാവ് എന്റെ അടുത്തൊന്നും അവന്റെ അടുത്തും വേറെ ഒന്നും എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ അഭിനയം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കോ നീ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാനായിട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കൂ നീ മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എത്ര നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതെന്നും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ശരി നീ ഇപ്പൊ ദേഷ്യത്തില ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നീ എപ്പ വന്നാലും ഇതാണ് എന്റെ തീരുമാനം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയാവുന്നു വിചാരിച്ചു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരി കളാ ഞാനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നൂടെ കാർത്തികേ വൈകുന്നേരം നീ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആരായത് സംശയിക്കാ സാധനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നോ സാധനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ പിന്നെ ഇവനെ വെച്ചെന്താ നാക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചേക്ക് കേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വഴി പോകുന്നതിനൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ ആ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പൊയ്ക്കോ ശരി സാർ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമല്ലേ എന്താ വരും സാർ
ഹലോ ഹലോ കാർത്തിക ഞാൻ ഷഫിക്കാണ് പറയട്ടാ അന്ന് ബസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് തന്നില്ലേ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേ നോക്കട്ടെ ആ അതെന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അന്നേ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ നിക്കാതെ പോയേ അത് പിന്നെ അന്ന് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പോയതാ നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇത് എന്നാ കൊറിയർ ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട 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 അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം ശരിയാട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് നാളെ കാലത്ത് അവിടെ എത്തും നിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് തരാമോ രാവിലെ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് തരാം ആ ശരി മോളെ നിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് തന്നാൽ മതി 31 സിറ്റി കോർണർ അടയാർ 31 സിറ്റി കോർണർ അടയാർ അല്ലേ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം മോളെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോണേ ഓക്കെ ചേട്ടാ ബൈ ആ ഷഫിക്ക് എന്തി എവിടെ ആണ് ഓടി ഓടാ വാടാ പുറത്ത് ഷഫിക്ക് ഓടാ ഷഫിക്ക് ഷഫിക്ക് ഇവിടെ എടി നീ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എടാ എന്താടാ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നീ എവിടെയായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്താലും നിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് പണിയാ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തന്നെ എന്താടാ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാസിഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അതെ അതെ ഞാൻ ഒരു പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോടാ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരി ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരും വേഗം വരാൻ നോക്ക് ഹലോ ഉപ്പ ഞാൻ ഫൗസാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ ഷഫിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ നീ ഡയമണ്ടുമായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഭായി ഇല്ല ഭായി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം പക്ഷെ എന്റെ ഉപ്പയെ ഒന്നും നിന്റെ ഉപ്പ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനമായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉപ്പയെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഭായി ഞാൻ വന്നേക്കാം ഭായി ഉടനെ വന്നേക്കാം ഭായി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലോ നിന്റെ ഉപ്പയെ ഓർത്താ മതി ഇല്ല ഭായി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നേക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അവൻ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബോസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെയർഫുൾ അല്ലെ ചന്ദ്രു ഓക്കെ സർ ഇത് മാത്രമല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യെസ് കമിൻ എന്താ കാര്യം പ്ലീസ് ആക്സെപ്റ്റ് മൈ റെസിഗ്നേഷൻ റെസിഗ്നേഷനോ എന്ത് പറ്റി ഫാമിലി പ്രോബ്ലം സർ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എപ്പോഴാ റിലീവ് ആവുന്നത് നാളെ സർ നാളെയോ കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പേ അറിയിക്കണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് കട്ടാവും കുഴപ്പമില്ലേ അത് സാരില്ല സർ പിന്നെ എന്തിനാ നാളെ ആക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ എച്ച് ആറിന് പോയി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫയൽ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് പോണം ചെന്ന് കണ്ടോ താങ്ക് യു സർ
ബായ് സാധനം എവിടെ ബായ് ഇല്ല ബായ് ഞാൻ സാധനം മാറ്റുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി മദ്രാസ് പ്രസിലുണ്ട് സാധനം എവിടെ അവളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ബായ് അവളെ ഞാൻ കഥ പറയണം ഇവൻ ചെന്ന് പോലീസിനോട് ഇൻഫോം ചെയ്തു അവിടെയുള്ള എന്റെ ആളോ എനിക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്തു എനിക്കെന്താ തോന്നുന്ന വെച്ചാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് ആ ഡയമണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റി പോണെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കയ്യില് സാധനം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ വരണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കോടാ നിന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും ഓടാ ഷഫീഖ് വല്ല കളിയും കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഓ ഡോ വിളിച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താടി നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്ന
ചേട്ടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അകത്തുണ്ട് എല്ലാവരും പോയല്ലോ മോനെ ഇല്ല ചേട്ടാ അവൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ മോനെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ പുറകില് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ചിലപ്പോ അതുവഴി പോയി കാണും ചെന്ന് നോക്ക് ശരി ഫോണ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ മൊബൈലും കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒരു കാര്യം നീ അവിടെ ഇരിയടാ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടാ 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 ഒരു കാര്യം എന്താടോ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നോക്കി ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ചെറിയ പണക്കത്തിലാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവള് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടി അവൾ അകത്തുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ രണ്ടു മൂന്ന് വഴിയുണ്ടോ ഏതേലും വഴിയിൽ പോയി കാണോടോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കടെ ചുമ്മാ മനുഷ്യരെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് എനിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളതാ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം കളയാനായിട്ട് ഇനി അവള് വീട്ടിൽ പോയി കാണുമോ നോ സഞ്ജയ് നീ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഐ നീഡ് ഓൺലി പെർഫെക്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ബോസിനോട് സംസാരിക്കേ അല്ലേ ചന്ദ്ര ഇതിൽ ഞാൻ എന
സാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ സ്പോയിലാവും സാർ സാർ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ പോവുമല്ലേ പിന്നെ എല്ലാം അവൻ തന്നെയല്ലേ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം സാർ വാട്ട് യു മീൻ എന്തുവാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ആളാ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാ ഈ കളി ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ ചന്ദ്ര നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്തോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം സാർ വിഷമിക്കണ്ട വാട്ട് എന്താ ചന്ദ്ര നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ ഞാനിതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ എട്ട് കോടിയാണ് പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് വന്നാലേ കമ്പനി തന്നെ പൂട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ബോസിന് വിളിക്കാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം കൈവിടോ കൈവിടാൻ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ചത്തിലിടാ പന്നി ഒരു അവശ്യം എത്ര പേര് വെച്ചോട്ട് ആദ്യം ഇവനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എല്ലാം കണ്ടല്ലേ ഇല്ല സർ ഞാൻ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല സർ പ്ലീസ് സർ എത്ര പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളും കൊല്ല ഞാൻ എന്നെ ജോലി വിട്ട് പോവാണ് സർ പ്ലീസ് സർ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല സർ ഓടിപ്പോയി വാ പോന്നോള് ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അവളവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഫോൺ നോട്ട് റീച്ചബിളാ നാട്ടിലോട്ട് വല്ലതും പോയോ ഇല്ല അവളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാ ശരി അവൾ എത്തിയാൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയണം ഓക്കെ ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയാം ശരി ബൈ നീ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഞാൻ വരും ഞാൻ മരിച്ചാ വരില്ലല്ലോ നീ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് കൂടെ തന്നെ വരും ഷിരിപ്പ് എന്താ ചെയ്യ അവളെ പിടിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പുതയ്ക്കണം അവള് രക്ഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്തറിയും ശരിയാ നീ വാ പോ ഈ ബിൽഡിംഗിലെ സകല ഡോറും ലോക്കില അവൾ എന്ത് നില വിളിച്ചാൽ ആർക്കും കേൾക്കില്ല വെളുക്കുകളും ആരകത്തും വരില്ല 
ഈ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ ഫോൺ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം അവൾ അകത്ത് നിന്ന് ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല സജയ് ചേട്ടാ പുറകിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരും എന്നെ വിളിച്ച പോലെ തോന്നി ചേട്ടാ ഒന്ന് വരും നമുക്ക് നോക്കാം നിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തുവാ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ഒരു എട്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇത് വലിയ തലവേദന ആയല്ലോ പ്ലീസ് ചേട്ടാ അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ വാ അവിടെ പുറത്തുകൂടാൻ പാടില്ല വിട്ടാ നമ്മൾ തീർന്നു എവിടെയാടോ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന് ചേട്ടാ ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ടതാണല്ലോ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു എന്ന് വല്ലതും പറയും ഞാൻ വന്നേ ഇതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ ചേട്ടാ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് നീ മേടിക്കും പോയിക്കോ മര്യാദക്ക് പോകുന്ന നല്ലത് എന്ത് കണ്ടു എന്നാ പറയുന്നത് എന്തോ ആയിരിക്കും ചെന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തു ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാഫ് 
ഒരാളെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു സർ കൊന്നു അതെ സർ എവിടെയാ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലാണ് സർ ഞാനത് കണ്ടത് കൊണ്ട് അവരിപ്പൊ എന്നും കൊല്ലാൻ നോക്കാണ് സർ പ്ലീസ് സർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം സർ ശരി നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ വാ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം അവിടെ ഇവിടെ പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല വിട്ടാ നമ്മൾ തീർന്നു സഞ്ജയ് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാ വാ തുറക്കടി 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 ലിഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ എങ്ങനെയും അവൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് തീർച്ചയായും വരും മോളെ നിന്നോട് മുറിയിലിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ പുറത്തേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് സാറേ പെട്ടെന്ന് അവളെ തീർക്കാൻ നോക്ക് സാറേ
എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം സാർ എന്തോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമാനില്ല പോയി സാറിനെ കാണാം താങ്ക് യു സാർ സാർ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നില്ല ഓഫീസിൽ പോയതാ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സാർ പേരെന്താ കാർത്തിക ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ചെയ്തു സാർ പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഈവനിങ് മുതൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നോക്കിയോ ആ പോയിരുന്നു സാർ വാച്ച്മാൻ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും അവൾ അവിടെ ഉണ്ട് സാർ അവളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ എവിടെയുള്ളത് അവരൊക്കെ നാട്ടിലാ സാർ ബാലൻ ഇയാളുടെ കൂടെ ചെന്ന് സാറിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നും നോക്കിയേ ഓക്കെ സാർ കൂടെ ചെന്നാൽ മതി താങ്ക് യു സാർ മോളില് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു റൂമുണ്ട് സാർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സാർ അവിടെ ആവുമ്പോൾ ആരും വരില്ല അടിക്കേ ഞാനാണോ സാർ ഇങ്ങോട്ട് താ ഇവളെ എന്താ ചെയ്യാ അവന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ചളയാ ആ ബാഗിൽ ഫോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെക്ക് സാറേ അതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്തിനാ തുറന്നു നോക്കുന്നത് ഇല്ല ഫോണില്ല ഷുവർ ഷുവറാടാ എന്ത് സൗണ്ടാ അത് അലാറം സൗണ്ടാ സാറേ എന്താന്ന് പോയി നോക്ക് ശരി സാറേ ടു എന്താടാ പോലീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് നേരത്തെ വന്നതാ ഇപ്പം പോലീസുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം അവനറിയോ കൺഫേം ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു സംശയം മാത്രമായിരുന്നു ശരി പപ്പോ ചത്ര പോലീസ് വന്നിരിക്ക പോലീസ് എന്തിന് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നത് ശ്വാസം ഉണ്ടോ നോക്ക് ശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എന്റെ ഭാര്യ അപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവളെടുത്ത് ആ ഡ്രമ്മിലിട് എന്നിട്ട് വെള്ളം തുറക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള ജീവനും അതോടെ അങ്ങ് പോവും സുഭാഷ് ബാക്കിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് എവിടെ രാത്രി തന്നെ ബ്രാൻഡിയിലും മരുന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതാ ഞാൻ രാവിലെ വരെ അവന്മാരെ എഴുന്നേക്കത്തില്ല പോലീസിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കിയോ നമുക്ക് ആ പാർക്കിങ്ങിലുള്ള ബോഡി ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതിനു മുൻപ് ഇവളെ പിടി എന്നാടെ എത്ര നേരം ഉറങ്ങിയ എന്നാടോ അകത്ത് അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ എല്ലാവരും പോയല്ലോ നീ ഗേറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നേ സാറേ ഡോ തുറക്കടോ
എന്താടോ നീ ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ചെയ്യില്ല സാറേ അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം അല്ല ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ മൊത്തം എത്ര ഫ്ലോറാ ഉള്ളത് ഒമ്പത് ഫ്ലോറാ സാറേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫ്ലോർ ഷോപ്പിംഗ് അടുത്ത ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അതിന്റെ മേലെ രണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാ അതിന് മേലുള്ള ഫ്ലോർ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണോ അതെന്താ ഇല്ല സാറേ ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് അപ്പൊ പാർക്കിങ്ങോ അതൊക്കെ ബേസ്മെന്റില സാറേ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വാ അവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല സാറേ ഇയാൾ വാ അതെ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആരും അകത്തോട്ടെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നില്ലെന്ന് പറയാനല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല സാറേ ഓഫീസും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയതാ സാറേ ഇയാൾ ചുമ്മാ പിച്ചും പെയ്യും പറയോ സാറേ താൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്താ ഉത്തരം ശരിക്കും പറയാത്തത് പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ അതിപ്പുറത്താ സാറേ കാലത്തെ തുറക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ മോളിപ്പോ ഈ വണ്ടിയല്ല ആരുടെ അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന സാറേ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വന്ന് അവരെടുത്തോളൂ കാർത്തികേ 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 ഇവിടെ എന്താണോ ഇത് ഇത്രക്കൊരു നാറ്റം കക്കൂസ് ഇവിടെയാ സാറേ ഉള്ളത് കാർത്തികേ ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റു
ਲਈ ਤੇ ਨੌਨ ਜੀ ഇവന് വട്ട സാറേ ഇവൻ പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങളെ സമയം എന്തിനാ കളയുന്നു സാറേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അനിയ തന്നെയാ താ വാ പോ സാർ ഞാൻ മേളിലേക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം പോയിട്ടൊന്ന് വേഗം വാ ഡോ തന്നെയിൽ സീറ്റുണ്ടോ അത് വണ്ടിയിലാണ് സാറേ ഡോ തന്നെയിൽ ഉണ്ടോ ആ ശീലമൊന്നും എനിക്കില്ല സാറേ കാർത്തികെ കാർത്തികെ സമയം ഒരുപാട് ഇവിടെ എങ്ങും ആരുമില്ല സാർ വിളിക്കും നീങ്ങി വാ വാടോ സാർ ഇത് അവളുടെ ചെരുപ്പാ സാർ പൊന്നു മോനെ ഇതുപോലെ ആയിരം ചെരുപ്പുകളുണ്ട് താൻ വാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ശരി സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ അതെന്തിനാടാ പോയി കൊണ്ടുവരുന്നേ കളഞ്ഞിട്ട് വാ വണ്ടി എടുക്കട്ടെ സാർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി വെറുതെ പേടിക്കട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ശരി എന്നാ ഞാൻ താങ്ക് യു സാർ എന്താ ചോദിച്ചേ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത് സാറേ ഞാൻ ഒരുവിധം പറഞ്ഞു വെച്ചു ശരി അവക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം വാ
ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ മിസ് ചെയ്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഈ മാൾ മുഴുവൻ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കാം ശരി എല്ലാ ലൈറ്റ്സും ഓൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് അവളെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ ഗോ സഞ്ജയ് ഫോൺ ഓണിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ നീ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും ശരി സാറേ ഇനി നിനക്ക് രക്ഷയില്ലടി ഒരുപക്ഷെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഞാൻ തന്നെ പോലീസിൽ പോയാലോ ചേട്ടാ 
ചായ കുടിക്കുന്നു അനിയ ചേട്ടാ ഒരു ചായ കൊടുത്ത എന്താടാ ഷഫിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ നീ എന്ത് പറ്റിയടാ ശരി നീ വാ നമുക്ക് സമയമായി പോ വാ ചെന്നകത്തിരിക്കെ ചെങ്കൽപ്പെട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം ചേട്ടാ എന്താ അനിയാ നിന്റെ ആൾക്കാരോട് പറ ഞാൻ നിനക്ക് ചായക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കാശ് തരാടെ എന്തുവാടെ നീ എന്താ അപ്പിടാൻ പോവാണോ എവിടേക്കടാ ഓടുന്നത് എവിടെയാ ഓടുന്നത് ഞാൻ വായിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ വിചാരിച്ച ആരെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക മര്യാദക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ വന്നു ഇനി എങ്ങനെ നീ രക്ഷപ്പെട്ട നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കട സഞ്ജയ് അവളാ സ്റ്റെപ്സിലുണ്ട്
ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൾ ആ സ്റ്റോർ റൂമിലുണ്ട് ഉടനെ പോ ഞാൻ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇല്ല അവള് ക്യാമറ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുക നീ നേരെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് ചെല്ല് ഞാൻ മരിച്ച നീ വരില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നെ മരിക്കാൻ പോവാ ഡേ നീ എന്തിനു ഇവിടെ വാ പോ നിനക്ക് വേണ്ടി അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യ കാർത്തിക വൈകുന്നേരം തൊട്ട് കാണുന്നില്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അതാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നത് ശരി വാ കാലത്ത് നോക്കാം അവളെ കാണാൻ ഞാൻ എവിടേക്കും വരില്ല നിന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമിക്കല്ലേ പറഞ്ഞോ ചീത്ത പറയരുത് എന്താടാ ഒന്ന് പറയടാ അതല്ല ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരുന്നില്ലേ അപ്പോ ഞാൻ സുരേന്ദ്രനാ ചാർലസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പറയൂ അല്ല ഞാൻ അറിയാ ചോദിക്കാ നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ വലിയ സുന്ദരി എന്നാണ് വിചാര എന്റെ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും നല്ലൊരു പയ്യൻ നിനക്ക് കിട്ടുമോ അവ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന വലിയ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആവേണ്ടതാ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷെ നീ അവൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു കഷ്ടം നോക്കുമോളെ നിന്റെ നല്ലതിനാ ഞാൻ പറയണത് നീ അവനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും മര്യാദക്ക് ഫോൺ വെക്ക് ഹലോ ഹലോ എടാ എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആരാ നിന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അളിയാ അതാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചത് ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി തോലേടാ ഓ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് എന്തിടേത് 
പെണ്ണുങ്ങളെ ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കരുത് നീ ഇത്രയ്ക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ അവളെ അത്ര വർത്തൊന്നുമല്ല കാർത്തികേ 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 ചാൾസ് കാർത്തികേ ചാൾസ് കാർത്തികേ ചാൾസ് ചാൾസ് കാർത്തികേ
संजय 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 हेलो हेलो डा नाटक स्टेशन पे औरंगा इवे इवे नी सा वाणीवा या वेगम वरण चेटा थैंक्स वरटे मोड़े आर्म अल या इवेप वे प्रश्न चेट इवे मनसो इन नीर जीवन तुंगण